ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಆರ್ ಬನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಹತ್ವವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮರು ಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೇಡಮ್ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧ ಓಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದರೆ ಇರೋ ಬೇರೆ ಅದ ರೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮರಣಾನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರಿ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಂತೇವೆ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇದೆ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಎರಡನೇದು ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತ ಓಕೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ವಿಧಗಳಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಂಡ ಅಂತ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಇರುವ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಆಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆದಮೇಲೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅ
ಆಮೇಲೆ ಯಕೃತ್ ಲಿವರ್ ಮೆದೋಜೀರಕಾಂಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೋದು ಇದೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ನೋಡೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊರಪದ್ರ ಕಾರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಎರಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹೃದಯದ ಕವಾಟಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಯಕೃತ್ ಲಿವರ್ ಮೆದೋಜೀರಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಮೆದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕರಳು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಂತೇವೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆಡ್ ರೋಗಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಜೀವಗಳು ಉಳಿಯುವಂತ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವೀಗ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ವಯೋಮಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೆಂಟರ ವಯಸ್ಸ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಯೋಮತಿ ವಯೋಮಿತಿಯ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದೊಂದರ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ ಇದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪೇಷಂಟ್ ರೋಗಿಗ ಜನರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಇರುವ ರೋಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮುಂಚೆನೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಯಾವುದೊಂದು ನಮಗೆ ಅಡಚಣೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ರೋಗಗಳು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥದ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಕಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಂ ಕೊಡುವಂಥ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಯಾರೀಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಸೂಚಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ತಮ
ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗವನ್ನು ನಾವು ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಹಾಂ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆಗಲಿ ಹೃದಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಥ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಕುಟುಂಬರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಟೋನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟೋನಮಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ವ್ಯಕ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಏನಾದರೂ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಈ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಟ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದರ ನಿಯಮ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಗಾಂಗ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೆಲವಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ತಂದ ಬಳಿಕ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಅಥವಾ ಕಸಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೀಜ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ರೋಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೊಟ್ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋಗಿ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರ
ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ನ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ರೋಗಿನ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಮಾಪನೆಗಳಿದೆ ಒಂದು ನರರೋಗ ತಜ್ಞ ಅಥವಾ ನರರೋಗ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಂಥ ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸೆಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೊದಲನ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃತಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಉಸಿರಾಟದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನಡೀತಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಶೀಲತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒ ಪಿ ಒ ಝೆಡ್ ಸಿ ಸಿ ಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಸೊ ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಆದ ನಂತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ನಿರ್ಬಂಧನ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಧರ್ಮದವರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಸಿಖ್ ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಡಚಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಒಂದು ದಾನ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ
ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಜನ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಹೌದು ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಇರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ತಿರುವವರು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಲಿವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಆಗ್ತಿರೋದು ಬರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಈ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರಿವಿರುವಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಾಯಗಳಿವೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇದರೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆರಳಿ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂತರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಂಟು ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಪಡಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಗಳು ಎನ್ ಜಿ ಓಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಆ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಮಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ
ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶತ ಏನಾದರೂ ಆದದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತಾವು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರೋದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಆಗಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪುವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸಿಗ್ತದ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ದಿನ ರೋಗಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಖಾತ್ರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ರೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ತದನಂತರ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಗೆ ಇರಬೇ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನ ಸೊ ಆ ದಿನಗಳ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭರಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುವ ನಂತರವೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಯಕೃತ್ ಮತ್ತು ಮೆದೋಜೀರಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ ಇರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ ತನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂಗ ಅಂಗ ಕಸಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಯಾರು ಡೋನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಏನು ಅಂಗ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಇಡೀ ಅಂಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸೊ ಅದು ಲಿವರ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮೆದೋಜೀರಕ ಅಂಗದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕಸಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಣೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಂಗಾಂಗ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದು ತದನಂತರವೇ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮದ್ದಿನ ಮೂಲಕ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನ್ ರೆಸಿಪಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೋ
ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನ್ ಡೋನರ್ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಾಕು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ರೀಸರು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಂ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಒಪ್ಕೋತಾರ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಗಂಗೆ ಕಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೀವ್ರ ನಿಗ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ತದನಂತರ ನಾವು ಕೃತಕ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಮದ್ದುಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಟೇಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತೀವ್ರ ನಿಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಾವು ಅವರ ಶವವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆದರುವಂತೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದುಂಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗಿಯ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಡೆತ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಏನು ಒಂದು ಜೀವ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೀವ್ರ ನಿಗ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಲ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಏನು ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾರು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಗ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ಗಳು ನಡೆದಿದ್ದುಂಟು ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಸಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಂಗ ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರಿಡರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಪಿಯಂಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರೋಗಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ
ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ವೇಳೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತ ತಜ್ಞರು ಹೆಪಟೋಬಿಲಿಯರಿ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಲಿವರ್ ಕಸಿ ಬಂದಾಗ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಸಿ ಬಂದಾಗ ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೆಫ್ರೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೃದಯದ ಕವಟಗಳು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಮೂವತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಐ ಸಿ ಯು ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜಿಕಲ್ ಐ ಸಿ ಯು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಐ ಸಿ ಯು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾ ಬರ್ನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಐ ಸಿ ಯು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ಸ್ಗಳುಂಟು ನಮ್ಮ ಐ ಸಿ ಯು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಬೆಡ್ಗಳ ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದಾಗ ತೀವ್ರ ನಿಗ ಘಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್ಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೇಶ್ ರೋಗಿಗಳು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸೌಖ್ಯರ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರ ನಿಗ ಘಟಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರ್ತಾರೆ ರೌಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಆಗದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ನ ಬಾಡಿ ಆ ಅಂಗಾಂಗನ ತನ್ನದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗದಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ಅದು ಅವರು ಚಾಲು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾವು ಕೂಡ ಖಚಿತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಖಚಿತ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಸಾವಿನ ನಂತರವೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಅಳಿದರೂ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಸಂಸಾರಗಳ ಬೆಳಕಾಗ್ಬೋದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದ